saludo, locones y locones, yo soy el locón gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más. Inmediatamente vamos a empezar con Coca-Cola y Microsoft anuncian una asociación estratégica de cinco años para acelerar las iniciativas de inteligencia artificial generativa y en la nube. Se está hablando de unos 1.100 millones de dólares por cinco años como parte de la asociación. Entonces, qué interesantísimo esto. Coca-Cola se une a Microsoft para colaborar para lo que es la inteligencia artificial y el poder de la nube. Microsoft está viendo dinero. Por todos lados. Impresionante. Continuamos. Y es que Nixes acaba de lanzar el parche 1.3 para Horizon Forbidden West. Una, un port realmente muy bueno. Pero ya saben que Horizon es un juego que requiere unos cuantos parches. Y la versión de Play 5 lo requiere. Aunque hicieron un gran trabajo. Pero van solucionando cosas, errores. Eh, o mejorando ciertas cosas de teclado y ratón. Bueno, ahí estará viendo parte de, del parche, pero realmente no son tantos parches así como pasó, por ejemplo, cuando se lanzó en PlayStation. Esta versión de PC es una versión mucho más optimizada y más pulida. Incluso no hemos visto internet repleto de bugs de la versión de PC, porque al final no es por echar baineo, como se dice en mi país, no es por echarle sal a la herida, pero al final se está notando que los usuarios de PC siempre están jugando las mejores versiones. También a nivel de optimización. Pasará lo mismo con Spider-Man 2. Cuando se lance legalmente, veremos la mejor versión, mejor pulida y con los menos errores posibles. Y más barata y con más contenido. Aunque dure un año o dos, bueno, pero mientras el hacha va y viene, por lo menos los usuarios de PC tienen la mejor versión eh, por encima de la de PlayStation 5. Eh, no quería decir que son beta tester, pero no se ofenda. No quiero decir que son beta tester, pero bueno, eh, en pocas palabras, sí. Continuamos y otra actualización de acceso anticipado para No Rest for the Wicked. El videojuego de Moon Studio corrige un montón de cosas. Eh, yo lo voy a jugar luego de, de Dragon's Dogma, es el juego como que me, me, me enganchó, me gustó lo que vi, eh, entre más lo mejoran mejor a lo que termino Dragon's Dogma 2, que ya estoy en el mundo como que está destruido y bueno estoy ahí tratando de hacer algunas cosas y buscando el final verdadero y no me queda mucho y luego de ahí paso, pero sigue actualizándose lo nuevo de Moon Studio que más adelante llegará a consolas. Continuamos, mira lo que ha logrado un modder y es que ha hecho una pequeña pero pequeñísima Wii. Ahí estará viendo cómo es el tamaño original y cómo él la ha creado. Parece como si fuera una caja de, 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 de cartas, así, de sniper, de, de carta. Ahí estará viendo los modders hacen maravillas a lo largo de los años en cuestión de poner una consola pequeña o hacer algo espectacular. Le quedó genial, le quedó muy bien, te la puedes llevar a todos lados. ¿eh? Esta mini Wii. Continuamos y es que salen los primeros detalles de Assassin's Creed Hex. Y bien, el videojuego está planificado para 2026, tiene un sistema como de miedo. La protagonista será femenina con poderes, entonces que también... Podrás hacer hechizo, eh, podrás como, no sé, parece que con un gato. Eh, también eh, la etapa es en el siglo XVI con soldados eh, alemanes. Y bueno, eh, tiene un diseño de experiencia lineal eh, con un diseño como de mundo abierto. Eh, es una experiencia más lineal. Eh, de mun que mundo abierto entonces que son los primeros detalles que salen de este nuevo Assassin's Creed que será como no sé si un juego no es tipo servicio pero bueno ya veremos cómo le va ahora poder, brujería bueno ya veremos 
Continuamos, y es que lo que está haciendo Falao no tiene madre. Pues bien, ha sido lo más visto entre el 12 al 18, con más de 5 millones de visitas, incluso por encima de la serie de Netflix, ahí estará viendo la información, con más de 2.500 millones de minutos. Siendo la serie número uno, ahí estará viendo en pantalla por encima de otras, entonces, qué impresionante lo que está logrando la serie de Fallout. También Bethesda confirma que Fallout 76 tuvo un millón de jugadores solo en un día y casi 5 millones de jugadores jugando eh, en un día, jugando todos los Fallout. Mire lo que ha logrado Fallout con la serie. La serie rompiendo 5 millones de jugadores entre todos. Todos, ya sea en Play, ya sea en PC, en Xbox, todo. Casi 5 millones. Y Fallout 76, un millón de jugadores. ¡Wow! Impresionante lo que está logrando Fallout gracias a una serie que ha revivido el juego. La gente me dijo que se lanzó un contenido para Fallout 76. Claramente hablé de la actualización que viene ahora, gratuita para Fallout 4. Cuando yo me refiero que ellos no han aprovechado el boom, me refiero que debieron tener por lo menos un remake o algo eh, temprano por ahí, pero todavía hay tiempo para la segunda temporada lanzar algún remake de Fallout 3 o Fallout 4 o un remaster, una versión, bueno, de Fallout 4 ya con, con el parche, pero Fallout 3 o el New Vegas, hacer algo, mejorarlo, sería interesante un remaster, un remake para aprovechar el boom, porque por ahora no viene Fallout 5, Fallout 5 viene por ahí 2030 y bueno, pero... Ahí estará viendo realmente cuál Falao le ha gustado más de los tres. ¿Cuál le, le encantó más explorar? Falao 3, New Vegas o Falao 4. Como juego, yo creo que me gustó más Falao 3. Pero si se habla de explorar, me gustó mucho Falao New Vegas. Falao 4 es muy bueno. La, la verdad, qué difícil, eh. qué difícil elección. Pero dígame usted los comentarios. Si se tiene que quedar con uno de estos tres, sacando el Falao 76... Uno de los principales con cuál se queda. Yo me quedo con Fallout 3. Ahí debajo, en los comentarios, diga el suyo. Pasamos ahora con Terry Memoria. Este videojuego de rol muy interesante, muy bueno, la verdad. Está disponible para todas las plataformas. Xbox, disponible. Nintendo Switch, disponible. PlayStation 5, disponible. Steam, para los Steam Lovers, disponible. El videojuego es interesantísimo, es un videojuego por turnos, clásico, si te gustan, lo, ese, es, ese estilo Final Fantasy clásico, ese estilo de antes, pues bien, este juego es para ti, la verdad, muy bueno, se puede cocinar, tiene elementos actuales, pero es un videojuego de rol, podemos minar, construir, eh, hacer un montón de cosas, y la verdad es un juego muy interesante, donde... Ya sabe, dependiendo los elementos, todo es un juego 3D pixelado. Y si te gusta, simple y llanamente échale una miradita, que es un juego así de esos juegos que a veces yo he tenido esa, como, esa necesidad de volver a jugar un videojuego clásico como los Final Fantasy, la verdad. Este juego trae exactamente esto, pero con toques modernos, no así como tan, sino ya sabe que es un juego por turno, un juego estratégico y bueno, muy interesante con gráficos muy buenos, entonces que incluso en Steam tiene un 86% por parte de los usuarios, el precio 20 dólares, entonces que te recomiendo este videojuego si eres amante de los juegos de rol clásico y esos Final Fantasy que lo extrañas, ¿no? que tienen esa esencia, pero con un toque moderno. Disponible ya para todas las plataformas, hasta Nintendo Switch. Entonces, que bueno, ya sabe que las actuales, ¿no? PlayStation 5, Serie X y Serie S. Y Steam, y todo, everybody. Entonces, que échele una miradita. No se va a decepcionar si te gustan este tipo de videojuegos. Continuamos con el videojuego de Atlus llamado Metaphor y es que el videojuego tiene ahí verá lo que es la edición coleccionista, todo lo que aporta esta edición, 
esta edición, libro, de todo, ahí estará viendo, muy interesante, Steelbook, eh, creo que hay, de todo, ahí estará viendo, todo, todo lo que aporta y costará unos 150 dólares disponible en Amazon y en otras tiendas como Game Stop y varias tiendas. Entonces que también ahí estará viendo lo que es la jugabilidad, todo lo que aporta este videojuego. Tiene cierto parecido claramente a un persona, pero siendo como un juego de rol acción así, con ese estilo donde podemos movernos, dejando un poco de lado lo que es el por turno. Eh, sino que tenemos movimiento, entonces que eso lo hace interesante y a la vez lo hace diferente a un persona. Entonces que promete mucho, si te gusta lo de Atlus y esa esencia de lo que es un persona pero diferente ¿no? con su estilo, este videojuego te encantará, eh, tengo que jugar a algún persona, la verdad, tengo que ponerme con persona y te, tengo el 5. El, el Está el 3 también, hay que estén en paz, el reload. Es que es difícil, ¿eh? son juegos duraderos, pero yo últimamente son los juegos que más le estoy dedicando tiempo. Entonces que ahí estará viendo cómo es el gameplay y parte de, del menú y varias cosas interesantes de lo nuevo de Atlus. Continuamos y según se está diciendo que gracias al remake de Util Down que llegará este año tanto para PlayStation 5 también como para PC. Según dicen los rumores de la página Punch Square, dice que la segunda entrega, Util Down 2, lo estaría desarrollando Fire Sprite. No sería ya la, la, la que desarrolló el primero, sino Fire Sprite. Ya se verá. Me imagino que Sony tiene un evento para este año y puede que aquí dé un adelanto de lo que viene por lo menos... Durante, no sé si el próximo año o qué, pero Sony tiene que ponerse las pilas porque luego de Stellar Blade parece que no hay nada interesante más allá de Silent Hill, que es un juego de nicho, pero por eso tiene que haber un evento donde se actualice lo que viene luego de Stellar Blade y lo que queda para el resto del año y a principios de 2025. Continuamos y estos son los juegos que soportan 40 FPS y VRR a 120 Hz. Ahí estará viendo Avatar, eh, Harry Potter, Life of P, eh, entre otros a Playtest Requiem, Forspoken. Estos son solo eh, exclusivos y los de arriba son de terceras compañías. God of War, Horizon Forbidden West, The Last of Us 1, 2... Ratchet and Clan, Spider-Man Remaster, Morales, Spider-Man 2, otro juego que ver en pantalla, un Charter 4 Collection. Y bueno, estos son los videojuegos. Creo que hay muy, muy poco, la verdad, con la opción de 40 FPS, VRR y modo a 120 Hz, que hace esto, que el videojuego vaya muy fluido, pero el PlayStation 5 necesita obligatoriamente para que se active el VRR, por lo menos... Unos 40 FPS. Y bueno, ya saben que depende de los juegos, depende eh, la compañía. Podrá un, utilizar y aprovechar muchas TV que son HDMI 2.1. Y aparte de HDR, sino que el VRR, realmente incluso Xbox tiene ventaja solamente por el VRR. Frente a PlayStation 5. Cuando PlayStation 5 no puede mantener unos 40 FPS. Eh, lo de serie X y serie S pueden trabajar con menor eh, cantidad de FPS. Por debajo de los 40. Y eso hace que bueno sea mejor. Y también PlayStation tiene como de manera por software y no por hardware. Ya que se incluyó luego creo que a los dos años. O al año y algo eh, del lanzamiento de PlayStation 5. Continuamos y es que están criticando fuertemente a Nintendo porque celebra eh, como una colaboración de Fortnite de un festival y no sé si esto es una cantante, una actriz, bueno, no, no imagínense usted, pero Nintendo pone la corona y lo celebra y en los comentarios la gente empieza a darle como la conga diciendo, eh, está celebrando algo de una colaboración cuando tú te negaste con Samus Aran porque no quería que fuera que, lo, que estuviera en otras plataformas. 
Vi muchos Nintendero ardidos con mi comentario, que yo dije que Nintendo es retrógrada en cuestión a esto, y ellos dicen que Nintendo que, que está bien, que, que no se preste a esto, pero realmente Nintendo se ve mediocre al lado de todas las compañías que han prestado sus personajes, incluso más populares que Samus Aran, pero mucho más. Y lo están jugando los usuarios de Nintendo. Eso se llama hipocresía. Entonces, si usted defiende a Nintendo, porque eso es lo que pasa con la mayoría de Nintendo, defienden a Nintendo. Y porque uno dice algo lógico, a ver, de todas las compañías, tú eres la única mediocre que pone esta condición, es criticable. A mí me importa un pepino, mucho vi a algunos diciendo que por eso los Nintendo no me ven. No, lo que pasa es que muchos Nintendo, no lo voy a meter todo en un saco, son complacientes. La mayoría de canales son canales de alabanza. ¿Cuáles son los canales de alabanza? Los Nintendo, que todos los de Nintendo lo alaban. ¡Viva Nintendo! ¡Viva Miyamoto! ¡Viva todo! ¡Viva Mario! ¡Viva Zelda! Eh! Cuando Nintendo hace positivo, yo lo digo. Pero tampoco hay mucha información de Nintendo, no me la voy a inventar. Cuando hay algo de Nintendo, sea bueno o malo, yo lo digo. Pero el Nintendo fanboy llegó a roja. ¿Con qué se queda? Con lo malo. Con lo malo se queda. Entonces es que para mí, que le estén criticando a Nintendo América en los comentarios porque celebra una colaboración, un skin, eh, es hipócrita de su parte luego de salir la información. La deja en ridículo y se lo pone en los comentarios. Ah, tú estás celebrando esto cuando tú negaste. Me imagino que no fue Nintendo América. Eso viene de Japón porque esa mentalidad eh, retrógrada es más de Nintendo Japón. Le molesta a los Nintendo fanboy llegó a roja cuando yo digo así. Usted es que la verdad, si usted viene aquí a mi canal de víctima a decirme de que no, por eso que lo con este, por eso que lo con aquello, no. Por eso es que los canales Nintendo son de alabanza. Nunca critica nada de Nintendo, todo aplaudiendo como foca. Continuamos y continuamos con Nintendo. Mira para que usted vea la cosa de la vida. Le di con todo en algo criticable. Ahora veremos la otra campana que a ellos no les va a interesar. Se van a arder con lo último que dije con el bloque pasado. Según lo que dice Digital Foundry, puede que Nintendo Switch 2 o Super Nintendo Switch 2 quede por detrás de Steam Deck. Pero que será diferente ya que la Switch actual ha demostrado que la potencia realmente no limita a la desarrolladora. Realmente la desarrolladora se limita ella misma porque hemos visto juegos que nunca pensamos que iba a correr en una Nintendo Switch corriendo. Tiene limitaciones, sí, pero aún así son versiones decentes. Yo lo he probado en modo portable y se ve muy bien. Ya si tú lo ejecutas en modo dock, ahí vas a notar un montón de cosas, pero todo depende. Entonces, que es una realidad. Puede que Nintendo Switch no sea tan potente como Steam Deck y muy por debajo de Xbox Series S. Pero Nintendo sabe ella misma aprovechar su hardware, lo ha demostrado, y también otras compañías que le interese el mercado de Switch tendrá que ajustarse y tendrá que optimizar como ya lo ha hecho. La potencia no define. Yo, le digo algo, la única consola que mantiene... La potencia oculta, que hoy en día se dice que ni PlayStation 5, que ni Serie X, ni Serie S la tienen. Yo creo que todavía la siguen teniendo, simplemente que no quieren optimizar hoy en día. Pero Nintendo Switch ha demostrado ser una consola noventera. Una consola que dependiendo su arquitectura se le puede sacar provecho. Y optimizando se le puede sacar provecho. Con Switch, a nivel técnico... Puede que sea inferior a Steam Deck, pero a nivel de optimización, a nivel de ejecutar juegos, estará muy por encima de Steam Deck, porque es una realidad. Entonces que Digital Foundry cree eso, que estará por debajo de Steam Deck, pero que al final eso no importa, sino lo que se pueda lograr y cómo se optimiza en la consola. Y bueno, el claro ejemplo está ahora mismo. Es un ejemplo viviente y hay un montón de videojuegos que demuestran que supuestamente eran imposibles en Switch y hoy en día están ejecutándose en la consola híbrida de Nintendo. Totalmente de acuerdo con Digital Foundry, al final la potencia no determina eh, si un sistema será peor o mejor que otro, sino que la optimización y también los juegos exclusivos de Nintendo, que sus desarrolladoras sabrán sacarle todo el provecho y habrán otras compañías que optimicen 
de manera ejemplar como ya lo han hecho. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye a todos.